வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வேளாண்மை பொறியாளர் பிரிட்டோராஜ் பேசுகிறேங்க குழி எடுத்து வரப்பு அமைத்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க குழி எடுத்து வரப்பு அமைத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து மண்வள பாதுகாப்பு பணியோட இரண்டாம் கட்ட செயல்பாடு சரிங்களா இப்போ மலையடி வாரத்தில் காப்பு காடுகள் அதாவது ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இடங்கள் அது வந்து மிகவும் சரிவாக இருக்கும் அதாவது டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனால் மூன்று சதவீதத்துக்கு அதிகமான சரிவு இருக்க மூன்று சதவீதத்துலேருந்து பதினைந்து சதவீதம் வரலும் இருக்கும் மலையடி வாரங்கள் அந்த மாதிரி மலையடி வாரத்தில் நம்ம சாதாரண மண்ணால் ஆன வள வரப்புகள் போட்டோம்னா தண்ணி தேங்கி நிற்கிறத விட வரக்கூடிய மலையோட வேகத்துக்கு சரிவோட சரிவால் இருக்கக்கூடிய வேகத்தினால மண் அரிக்கப்பட்டு ஒரு கரைகள் வீணாகி என்ன காரணத்துக்காக அந்த கரைகள் அமைச்சோமோ அது நடக்காம போக வாய்ப்பு இருக்குங்க அதற்காக செயல்படுத்தக்கூடிய மாற்று அமைப்பு தான் இந்த குழி எடுத்து வரப்பு அமைத்தல் குழி எடுத்து வரப்பு அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத மலையடி வாரம் முதல் கொண்டு நம்மளுடைய தமிழகத்தில் கடைமடை பகுதி வரல எல்லா இடத்துலையும் பண்ணலாங்க எங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு தண்ணீர் அளவுக்கு அதிகமாக ஓடி வரப்ப அரிக்கும் அப்படின்னு மனசு படுதோ அந்த இடத்துலலாம் இது பண்ணலாம் இது எப்படி பண்ணணும் பொதுவாக இது வந்து ஜேசிபியில் பண்ணுறதுங்க ஜேசிபியோட பெரிய பக்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து மூணு அடி அகலம் இருக்கும் மூணு அடி அகலம் மூணு அடி ஆழம் இதான் நம்ம எடுக்க வேண்டிய அளவு உதாரணத்துக்கு மலையடி வாரத்தில் காப்பு காடுகளுக்கு கீழே உதாரணத்துக்கு மேற்கு பகுதி உயரமாகவும் கிழக்கு பகுதி பள்ளமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா உங்கள் ஜேசிபி வடக்கு தெற்கா நின்று ஒரு இருபது மீட்டர் அதாவது அறுபது அடி நீள குழி எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு அடி கேப் விடணுங்க திருப்பி இருபது மீட்டர் அல்லது அறுபது அடி குழி எடுக்கலாம் அப்படி குழி எடுக்கிறப்ப நம்ம வரக்கூடிய மண்ணை வந்து அந்த குழியோட கீழ்ப்பகுதியில் கிழக்கு பகுதியில் நம்ம போடணுங்க அப்போ என்ன நடக்கும் வரக்கூடிய தண்ணீர் வேகமாக ஓடி வந்தால் குழிக்குள்ளே ஒழுகும் இதுதான் நம்மளோட ஐடியா சரிங்களா அப்போ நம்ம அந்த குழிக்குள்ளே விழுகும்போது நமக்கு பெரிய நன்மைகள் விளையும் இப்போ நம்ம போடக்கூடிய வரப்பு வந்து தொடர்ந்து இருக்கணும் இந்த அஞ்சடி கேப் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கும் சேர்த்து வரப்பு போட்டுறணும் அப்போ குழி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இருபது மீட்டர் இருபது மீட்டர் நீளமாக இருக்கும் இடையில் அஞ்சஞ்சு அடி கேப்போட இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் வரப்பு வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் பொதுவாக ஒருத்தரோட நிலத்தோட குறுக்கு வெட்டில் மேரு அதாவது மேற்கு உயரம் கிழக்கு பள்ளம்னா அந்த மேற்குலேருந்து கிழக்கில் இருக்கக்கூடிய மொத்த தூரத்தில் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு இடத்துலையாவது இது அமைக்கலாங்க இது அமைக்கிறப்ப நமக்கு பெரும்பாலான தண்ணி இதில் கலெக்ட் சேகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் வந்து இந்த இருபது மீட்டர் அளவு ஏன் அதை விட கூட இருந்தால் அது இல்லாமல் தொடர்ந்து இருந்தால் என்ன அப்படின்னா பெய்யக்கூடிய மழை தண்ணீர் வந்து சரிவின் காரணமாக ஏதாவது ஒரு மூளைக்கு போய் கடைசிக்கு போயிடும் அப்படி இல்லாமல் தண்ணீரை இருக்கக்கூடிய மேடு பள்ளமான அமைப்புள்ள மலையடி வாரத்தில் ஆங்காங்கே சேகரித்து பூமிக்குள்ள இறக்கி பூமியோட அனைத்து சரிவுகள்லையும் தண்ணியை சேகரிக்கணுங்கிறதான் பூமிக்குள்ள அனுப்பணுங்கிறதான் இந்த மண்வள பாதுகாப்பு பணியோட முக்கியமான கருத்து சரிங்களா இதில் சேகர மாறங்கிற தண்ணி வந்து பூமிக்குள்ளே அந்த மூணு அடி ஆழத்தில் அப்படியே இறங்குங்க புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக அப்படியே இறங்கும் பொதுவாக ம மலையடி வாரத்தில் மூணு அடிக்கு கீழே பாறை இருக்குங்க அப்போ இந்த மூணு அடியில் இறங்குற தண்ணீர் வந்து இந்த பாறை மேலேயே நகர்ந்து நீண்ட தூரம் போக வாய்ப்பு இருக்குங்க உதாரணத்திற்கு இதில் நிற்கக்கூடிய தண்ணீரால் குழி எடுத்து வரப்பு அமைச்சு இதில் நிற்கக்கூடிய தண்ணீரால் அந்த மலையடி வாரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் எந்த இடத்துல இதை அமைச்சிங்கனாலும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கிணறு அல்லது போருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பலனாக இருக்கும் ஒரு சில பேர் ஒரு சில பேரோட இடத்துல வந்து பண்ணை குட்டைகள் அமைக்க வாய்ப்பு இல்லாத சூழ்நிலை இருக்கும் உதாரணத்திற்கு மேற்கு உயரம் கிழக்கு பள்ளம்னா மேற்கு ஒட்டி அந்த வரியை ஒட்டி ஒருத்த ஒரு சில பேரோட கிணறு அல்லது போர் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ வந்து பண்ணை குட்டை வந்து பொதுவாக நம்ம எப்படி அமைக்கிறோம் போர் கிணறோட மேல் பகுதியில் அமைக்கணும் மேட்டு பகுதியில் அமைக்கணும்னு சொல்கிறோம் அங்கே இடமே இல்லை அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்போ போரோ கிணறுக்கோ மேலே 
அந்த மேல இருக்க நம்மளுடைய வரப்பு பொழிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இடத்துல கூட இந்த குழி எடுத்து வரப்பு அமைக்கிறப்ப நமக்கு பெரிய நன்மை விளையுங்க அப்ப தண்ணீர் வந்து இந்த குழிக்குள்ள நின்று பூமிக்குள்ள அப்படியே நகரும் நகர்றப்ப அனைத்து பகுதியோ அனைத்து மரங்களோட வேர்களும் ஈரமாகிறதோட மண்ணுல வந்து ஓட்ட உழுகுங்க அப்படி ஓட்ட உழுகுறப்ப நமக்கு நுண்ணீர் பெருக்கமும் காற்றோட்டமும் அதிகரிக்கும் எதிர்காலத்தில் மழை பெஞ்சா குறைஞ்சளவு மழை பெஞ்சா கூட வேகமா போய் வேர்ல சேரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதனால நமக்கு அதிகமான நன்மைகள் விளையும் பொதுவாக இந்த மாதிரி மானாவாரி நிலங்கள் வறண்ட நிலம் நீண்ட தரிசு இதிலெல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க அதை விட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னா நம்ம விவசாயத்திற்கு தேவையான முக்கியமான அந்த மேல் மண் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது நகர்ந்து நம்ம காட்டை விட்டு நகர்ந்து அடுத்த காட்டுக்கு போயிடாமல் அப்படியே நகர்ந்து வந்தாலும் இந்த குழிக்குள்ள சேகரமாகிற மாதிரியான அமைப்பு தான் இருக்கும் எதிர்காலத்தில் மழைக்காலம் முடிஞ்சோடனே இந்த குழிக்குள்ள இருக்க மண்ணை கூட நம்ம மண்வெட்டியில் எடுத்து நம்ம திருப்பி கூட நம்ம நிலத்தில் போட்டுக்கலாங்க ஆனால் அந்த மண்ணுக்கு நம்மளை விட்டு கடந்து போச்சுன்னா அது உருவாகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் நூறு வருடங்கள் ஆகும்னு அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நம்ம உற்றக்கூடாது மணலை அந்த மேல் மண்ணை கண்டிப்பாக அதற்கு தான் அந்த குழி ஜேசிபி வச்சு குழி எடுக்கிறது பொதுவாக இந்த குழிகள் வந்து சரிவுகளுக்கு குறுக்க இருக்கலாம் எந்த சரிவாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் நிலத்தில் குறுக்கு வெட்டில் கூட அமைக்கலாம் முக்கியமாக இந்த ஒரு படத்தில் காட்டியிருக்க மாதிரி உங்கள் நிலத்தோட ஓரப்பகுதிகளில் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளில் ஆங்கில எழுத்து எல் மாறி அந்த மாதிரி குழி எடுக்கிறது வந்து அதிகமான தண்ணீரை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுங்க அப்போ நம்மளுக்கு எந்த அந்த தண்ணி நம்மளை விட்டு வெளியே போகாமல் அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அதை விட முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் மண் த தடுக்கிறோம் ம மண்ணில் ஈரப்பதத்தை உண்டாக்குறோம் போர்வெல்லுக்கும் கிணறுக்கும் தண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத விட முக்கியமானது தரிசு நிலங்கள் வந்து விளை நிலங்களாக மாறும் இன்னைக்கு பெய்யக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணீரை கூட நம்ம சேர்த்து வைக்கிறப்ப ஒரு குழியில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினாறாயிரம் லிட்டர் தண்ணியை சேகரிக்கலாம் அப்படி சேகரிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குறைஞ்ச மழை பெஞ்சா கூட இந்த குழி எடுத்து வரப்பு அமைக்கிற செயல்பாடால் பெரிய நன்மைகள் இருக்கும் இது பண்ணை குட்டைகள் அமைக்க முடியாத இடங்களில் அல்லது மலையடி வரப்பதில் கண்டிப்பாக அமைக்கணுங்க நீண்ட தரிசாக இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் ஆற்ற ஒட்டிய பகுதிகள் குளக்கரைகள் இதிலெல்லாம் கண்டிப்பாக அமைக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு இந்த அமைப்பு அமைக்கிறத பற்றி உங்களுக்கு இது எல்லா வகை மண்ணிலையும் அமைக்கலாம் எல்லா வகை மண்ணிலையும் அமைக்கலாம் இதில் இந்த அமைப்பு அமைக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா முக்கியமாக தென்னந்தோப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா தென்னந்தோப்பு மாந்தோப்பு நெல்லித்தோப்பு இதிலெல்லாம் ரெண்டு வரிசைக்கு இடையில் நம்ம வந்து இந்த குழி எடுத்து வரப்பு அமைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க இது வந்து தென்னை மரங்கள் நீண்ட காலமாக தென்னை மரங்கள் வந்து பட்டு போகாமல் இருக்க மிகப்பெரிய லாபமாக இருக்கும் அப்பப்போ பெய்யக்கூடிய கடலோர பகுதியில் இது அமைக்கிறது வந்து மழை வெள்ளத்தை வந்து தேக்கி வச்சு உங்கள் பூமியை வளப்படுத்துறதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் உப்பு நிலங்கள் சரியாக மாறுறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரியங்க உப்பு தண்ணீர் உப்பு நிலம் அது மாறுறதுக்கு கண்டிப்பாக இதை அமைக்கணுங்க செய்யலாம் இதில் இந்த செயல்பாட்டை செய்கிறதுல உங்களுக்கு எதுவும் மேன் மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் தயவுசெய்து கூப்பிடுங்க என்னுடைய நம்பர் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பது ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நன்றிங்க